日进天涯，离别苦，葡萄归来，零落花如雪，花地相看，忽一语，绿窗春雨天。<笑>老爷，来，你说，他们俩会好好相处吗？哎呀，咱女儿的性格你又不是不知道，她<笑>呀，这心里愿意，这嘴上她不会说一句。嗯，那你就让她继续端着吧。嗯嗯嗯，女孩子家面皮薄，哎，不过我觉得呀，<笑>那个李佑啊，非常合秀秀的心意。<笑>我选的女婿，能挑错吗？能抢错吗？当然没错了。嗯，老爷，这件事情你办得极为妥当。哎呦呦呦呦！谢谢夫人夸奖。<笑>有了这个赘婿，我官家有后就有希望了，免得我再做别的打算。打算？嗯？什么打算？嗯，你想向斜对面那个老刘拿钱？不，没有，没有，绝对没有。呃，哎呀，老刘啊，他就不是个好东西。那么大把年纪了，还纳妾，无无无耻，无耻。嗯，我去忙了啊。哼，谅你也不干。别站着了，准备午膳吧。<笑>老爷、夫人、小姐，姑爷到了。贤婿啊，坐。哦。这只松鸡今天刚刚从北方运来的，咱们徐江这一带少有，也不贵，也就三两银子左右。女婿呀。你可以多吃一点儿。怎么了？有什么不妥吗？这个松鸡啊，自然是好的，此物鲜美，用小火炖上两个时辰呢，就能飘香十里，回味悠长。只不过可惜了，这厨子呢，非要加上几块肥肉来增添它的香味。那又怎么样？这样一来呢，着实是鲜的，可是这样漂亮就增加了，这长期以往啊，就会形成痛风之症。你懂医术？略懂一二吧。这个痛风之症呢，发作起来，这手脚发肿，四肢僵硬，到时候一发作呢，就会浑身剧痛，恨不得把这个四肢全都给他砍了。哎呀，我想起来了。这彭布一行的老彭，他就喜欢吃这道菜，他就是你说那个样子。不吃了，我不吃了。好，好，好，老爷，老爷，不吃了，不吃了，一会儿还有别的菜要上来呢。哎，哎，贤婿啊，这圣人曰：“君子远庖厨。”你对厨艺这么了解，有违圣人之道吗？岳父啊。这圣人也曾拜老子为师啊。老子曰：“治大国若烹小鲜，就过犹不及。”这个道理放在治国上也是很管用的哦。所以说，这圣人会治国，也会做菜，您说是不是这个道理啊？妙啊
。哎呀，真是听贤婿一席话，胜读十年书。<笑>女婿，嗯，你喝了它，不怕痛风？岳母啊，这小婿呢，平常很少吃到这样的菜，这偶尔吃一点呢，也无妨。哦哦、嗯，确实鲜美。哈哈哈哈啊，今天啊，是李佑第一次来家里，吃完饭以后，我们就去祠堂拜祖宗。祠堂。老爷，嗯，哎，你等一下，嗯，按规矩说，赘婿是不能进祠堂的，你就跪在这儿等吧。呃，哦，先祖在上，保佑秀秀和李佑能够早生贵子。好继承我官家的血脉和祖业，祖宗保佑，官家血脉的延续，秀秀一定完成。嗯，李佑啊，当赘婿呢，就是这个样子的，你要适应，但是不要带情绪哦。嗯，但任务一定要完成。嗯。嗯嗯秀秀，我知道了，娘，我看过天书了。我的意思是，如果万一，你就找细流。细流，细流，扶相公起来。是小姐。哎，哎，我跟你说啊，这个生男生女呢，你们祖宗是帮不了你的。从遗传学的角度来讲呢，这是由男方决定的。遗传学，呃，就是一个很神奇的学科，你肯定不知道。什么遗传学什么都别说了，西柳，给相公倒杯茶，然后来伺候我更衣。哦要是待会儿关秀秀非要和我同房，我要怎么推辞才能不伤了对方的心呢？现在这不明不白的，真要是同房，那就得负责任呀。嗯，还是等到约定时间满了以后再说吧。这行事儿总要光明正大才行。愧是男子汉大丈夫，当了赘婿也不敢节制。这是要入洞房了，笑得这么开心，无耻！姑爷，小姐叫你进屋。
关小姐，我有些话想跟你说。夫君为何这么叫我？关小姐，我是个不明不白的赘婿，实在是不孝远方。你看啊，结婚不只是为了传宗接代，更是爱是责任，是要心中真正喜欢的人才行。我相信关小姐，你也只愿和喜欢的人在一起吧。不如这三年内。我们就互相帮助，我有很多的东西可以教你啊，说不定三年内你能遇到真正喜欢的人，我们都自由的做自己想做的选择，你看可否？要真正喜欢的人，娘不是说男人都见色起意吗？他怎么不一样？理由在这里装什么正人君子？哎，这行不行？这关小姐，您倒是说句话。不行。啊，这。你是我关家的赘婿，为我关家留后才是理所当然。我有什么需要你教的？啊，这，这，这我真不行啊。细流，怎么了，小姐？胡言要跑，给我抓住他。胡言要跑？哎，好，哎，上哪儿去啊？哎，要死啊！快捡起来！啊，这做的什么账啊？这么乱！小姐的账是你能说的？连夫人和账房都花做的仔细呢。就这，这做的还不如小学生呢。那，你有更好的记账方法？那我教教你、啊。呃，对对对不起啊。我倒要看看你的算账之法有多高明。那我就先教你一到十。哎，这还用教？我们家小姐厉害的很，看着。嗯。这是一，哇，二，嗯，三，嗯，四，五，六，七，八，九，十，拿来吧你，看好了啊，这叫一。二、三、四、五、六、七、八、九、十。用广东话呢是一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。英语呢是 one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten。到底谁牛啊？小姐她好像很厉害。你这说的都是什么意思啊？这些你就不用管了，如何？那这些还有吗？当然，十一、十二、十三，十四，嗯，这些呢，一共是一到一百。这些符号也太方便了。嗯，你今天啊，就好好练。练完了之后呢，我再教你后边的。嗯 ，one two three four five six seven eight nine ten， 练好了。哎，去那边睡。啊，早说嘛你。好好的啊，明天我可是要检查的。这都行，这官家小姐明显被理由给蒙过去了。嗯。啊！我我我我我我我我！呜呀！哎，乖子，走。呜呜呜呜呜呜呜呜呜！呜呜！岳父岳母，早啊！早早。好，我去县衙了。哎，女婿呀、啊，早去早回呀。啊啊！
。今天，他去斜对门，要你多嘴。呃，这鱼好肥啊！哎呀，好肥的鱼啊，肥鱼。李四少，这篇有请。李官人，李官人，你还认得我吗？原来是谢妈妈，有何贵干？啊、李官人进一步说话。啊、请。杏儿，李官人早。那个，我还得上牙呢，我得先走了。哎，官人，官人，官人，那晚杏儿她冒犯您。谢妈妈。有什么话您就直说吧，我还有事儿呢。官人痛快，是这样，我们星儿啊，很欣赏您写的词，我这当妈妈的也少不了为女儿操心，能否今后您写的词，三两一首卖给我女儿啊？不卖。哟，三两银子，这可是寻常百姓一家一个月的开销了，这您还嫌少不成？我说了不卖就是不卖，别说是三两银子。就是三千两，我都不卖。哎，李官人，妈妈，这样的人你还见得少了吗？他根本就是想漫天要价而已。三千两银子，他以为他是当朝翰林啊。行啊，你也别跟我在这边自视清高了。一口价，五两银子一首，满意了吧？五两。你看什么呢？我是在想，你还挺下血本的，以你这点跳舞的资历，五两银子，那不得把你的腿跳瘸了才能赚吗？你，李官人，我们星儿没有看不起您的意思。妈妈还和这等阿杂东西说些什么呢？没话说最好，那我就走了啊。哼，哎哎哎，官人官人留步。哎呀，你何苦得罪那李佑啊？妈妈不是没有看到他刚才对我的态度，这我能忍吗？女儿啊，才子嘛，多少都得有点脾气。你想想，那百花盛会快要开了，你要是能一曲惊艳夺了花魁，那可就不止在咱们这小小的虚江县当了红牌了。我还不都是为了你好？就凭他也能让我当上花魁？妈妈，你且等着吧。一介小小衙役，不出几日，周县城就能让他哭着来求我。哎，你们知道吧？我听说李用。各位早。哎，你们这是怎么了？昨天对我可不是这样的。二郎。好自为之吧，啊，啊，这该你了，该你了啊！哎，你这下的不对呀，这怎么能往这儿下？哎哎哎，关系怎么着？不懂，考虑多久了？快点，嗯，在这，我这儿，哎，哎，可以啊，几天没见你，年年，你怎么来了？快点，你干嘛呢？没事。哎，我可是听说。你又把那姚青儿得罪了，那又怎么样？哎，人家可是二老爷，周县城，人家可是想好的，这你都敢得罪了？哦，嗯，怪不得那帮家伙们对我爱搭不理的。不过你放心啊，这一个姚青儿还能一手遮天了，还有那周县城，他也得讲道理是吧？只要我不犯错，他能拿我咋的？你能不能吃点好歹？人家是二老爷，你一个血吏，人家找你茬，是不是轻而易举？不是吧？现在都这么黑暗。嗯。嗯。哎，我有个办法。这样，你晚上去趟曲水流觞，你给姚先生道个歉，只要他吹吹枕边风，这事儿说不定就搞定了。去曲水流觞？嗯，哪来的钱啊？这你就不用管了。哎呀，各位各位，有请有请。请进，请进。里边请。哎，好，下次还找你啊。啊，请请请。哎呦，关老爷，看里边请里边请。
。哎呀，李公子，实在是对不起，实在是对不起。姚大家今晚已经有约了，实在是抱歉，抱歉。啊，周县城来了。哎，这。那正好，他不在，那咱们可以走啊！等会儿，等会儿，别走！哎呀，你别走！来都来了，钱都花了，玩会儿再走。再说，你不是还能把李环叫来？你你，哎，那个，你去把李环叫来。就是我们李大慈生来了，恭喜你！哎，快快快快！哎，哎呦，刘旭姐，里边请。好好好，大人。你别请，你别请。哦，好。环姐好，是李慈生要来了吗？这么开心。你好，这位姑娘是？哦，是我们的红牌歌姬，李欢。多谢。李欢。哎。周叔，哟，爹，选址来了。王立慌张，又跑哪儿去了？来这么晚，我不写了两篇文章吗？来，哎，香儿，干嘛？你看，你看，你看，那个李环是谁啊？新来的。我怎么没见过？怎么，看上他了？那个李环，最近可有什么异常吗？他能有什么异常？每日不是练歌就是看书罢了。切莫再大意，一定要留意观察。大人，一个小丫头有什么好观察的呀？不该问的别乱问，若有人来找他，要及时通报才行。是。哎，香儿，坐坐坐啊，坐。来，叶兄，别扫了雅兴，来。喝酒，喝酒！哎，贤侄，说来。见过公子。黄姑娘好，哎，那个，你把那个李慈胜新给你写的那个曲子给我们唱一遍呗。好。刘布，刘布，你不是有什么事吗？哟，刘夫人，你也是来抓你们家那位的吧？你这个“野”字用得很好，真是气死！吵什么吵啊？看看，看看，一会儿没听见。哎呀，这怎么回事？出来犯贱！这些老沙才没一个好东西，这又让他跑了。哦，你老沙才，你怎么在这里啊？不要脸！你个老匹夫，你无耻啊你！你老沙才，你才无耻呢你！这回一定要堵住各个路口，把他们捉拿归案。关夫人，你真是女中豪杰啊！你们到那间房间去找找。是。不会吧？我怎么听这个声音，那么像你的岳母和太水呢？啊？不会吧？哎。
哎，不能进去！哎，这躲一下，走走走走走走走，赶紧走！快拦住他们，快点！这好像真是我丈母娘，哪个？两个啊！怎么办？怎么办？怎么办？走走走走走走走！怎么办啊？我想想，怎么了？哎，你先别管，把你先躲起来，否则他们看见你就完蛋了。我躲哪儿去啊？我，你快点，我躲起来，回来，这儿。啊，那你怎么办？我，你兄弟，我，你发小，我，我，好了。好兄弟，跟我一起。哎呀，你别看，你弹琴弹琴，快快快！哦哦，快快快快关门关门关门！啊啊！哎呀，这这躲哪里呀？这这位好汉，我们遭受一劫，却用宝地，哎，感激不尽。左右请别！哦，谢谢谢谢，非常客气。这里看一下，前面看一看，走，跟着过来。干什么？谁啊？出去！哼，看什么看？闭嘴！哎，你这这这这怎么了？啊！老刘，啊，这这这，来这儿！哦，哎呀，别上去啊！你以为你是一盘菜呀？下面，下面，下面，下面，下面，下面的，快上快！哇，这，哎，玄虚！哇，这。我打我，我杀！我杀！来，楼下找了没有？找了，找了一圈都没有，怎么回事？哎呀，周大人！刘夫人。哎，周大人好。您这是找我？有事儿啊？啊，没事，没事，没事，没事。哎，有事儿？哎呀，家门不幸，家门不幸啊！慢用，慢用。去忙吧，去忙吧。慢用。来来来，喝酒喝酒。常有的事儿，各位大人，别在意啊。往一点啊！太急了，你别急我。嘘嘘嘘。哎，刘夫人，就剩这一间房了。走。就剩等他。继续喝呀，来哟，这么多姑娘啊，就你一个客人，这肯定有鬼，就在这个屋子里。走，住手！你们知道我是谁吗？不知道，连我都不认识就敢闯进我的房间，太放肆了吧！这是我的房间，你们给我装去，否则今天我就不客气了。啊，哎，这位公子，稍安勿躁，稍安勿躁，我们就是来寻自家夫君的，若有得罪或有礼数不周之处，明儿我带上帛礼，亲自到府上去赔，不是？你说可好？赔罪？我赔？你赔得起吗？你打扰了我的兴致。给我滚出去！信不信我来真的？放肆！我认出你来了，一个在衙门里帮厨的小衙役，拿着两根葱，你就敢插在鼻孔里装大象？算你小子胆大，连我这个巡检夫人都可以不认识是吧？你这是瞎了眼了？刘夫人你都不知道吗？刘夫人，我跟你说，肯定藏在这个屋子里。听好了，每个角落都不许放过。先把桌子掀了，掀了。小小黄叶落水。人间，瑟瑟西风凉，谁人念？梦归何处？残红深浅，锦瑟远，华年。本以为情似天，上月。
穿心托杜鹃，人生若只如。